നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടാണ് മോർ ഓവർ സെയിം ആണ് ഡിബെഞ്ചർ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിഡൻസിങ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ്നെസ് അത് കടം വാങ്ങിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഒരു രേഖ ചിത്രം അതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടപ്പത്രം അതാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് തന്നെയാണ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ അത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും കമ്പനീസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഫണ്ട് റേസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ എന്നും ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ഡിബെഞ്ചറിനെ നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്നും പറയും സൊ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ അത് ആർക്കാണോ ബോണ്ട് ഓൺ ചെയ്യണേ ബോണ്ട് ഓണേഴ്സിന് പ്രോമിസസ് ടു പേ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു എത്ര നിശ്ചിതമായൊരു കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലത്തേക്ക് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് അതിനെ നമ്മൾ കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും പലിശയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക അൺടിൽ ദ ബോണ്ട് മെച്ചുവേഴ്സ് ബോണ്ട് മെച്ചുർ ചെയ്യുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഈ കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഐതർ ആനുവലി ഓർ സെമി ആനുവലി ആണ് മെച്ചൂരിറ്റി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സിനാണ് ബോണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്പെസിഫൈഡ് സമ്മ കംപ്ലീറ്റ് റീ റീപേ ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ പാർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും വെൻ കമ്പയർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട് കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് കുറവാണ് കാരണം ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ബോണ്ട്സ് ജനറൽ ഐഡിയ അബൌട്ട് ബോണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നത് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട്സ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് ബോണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് യു ബോണ്ട്സ് ബോണ്ട്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് ബോണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് യു ബോണ്ട്സ് ബോണ്ട്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പി എഫ് ഐസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ബോണ്ട്സ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ട് യു മീൻ ബൈ എ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്നാണ് എ ബോണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് റീപേഡ് അറ്റ് എ ഫേസ് വാല്യൂ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആനുവലി ഒന്നും കിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ലാഭം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഒരു സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നോമിനൽ വാല്യൂ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ആ ബോണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ബോണ്ടിന് മാർക്കറ്റിൽ അവരിപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് വാങ്ങിക്കുന്നു നമുക്ക് ആനുവലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ അത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ല ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ ആയിരമാണ് സോ നമുക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക അപ്പം അതിനാണ് അത്തരം ബോണ്ടുകൾക്കാണ് നമ്മൾ സീറോ കൂപ്പൺ എന്ന് പറയാം ഇത് ആ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രൈസ് കുറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ
ഈ റീപേ നമുക്ക് ബോപേ നമുക്ക് ബോണ്ട് ആവുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ അത് ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടും സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് അതാണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ടാണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് സീറോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രൂ ഒരു ഫേസ് വാല്യൂവിലും കുറഞ്ഞ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂവിൽ ഒരു ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വാങ്ങിച്ച സമയത്തുള്ള ഫേസ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നു ഈ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടിന് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആയി ബോണ്ടിന് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് അത്രയൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസിലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് ആവുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂവിനെ കാട്ടിലും നിയർലി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കുറച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു ലാഭമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡി ബി ഐ അവർ ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് അത് ഫേസ് വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് റീപേ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ റീപേ ചെയ്യാന്നല്ല നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നത് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് നോക്കൂ അത് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് കാരണം വൺ ലാക്ക് വെർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുക ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുക അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു ആയിരം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആക്കണ പോലെയല്ല വണ പോലെയല്ല വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുമ്പോൾ സോ അത്തരം ബോണ്ടുകളെ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിനെ കാട്ടിലും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കുറഞ്ഞ വാല്യൂവിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കൺവേർട്ടബിൾ പഠിച്ചു ഫ്രണ്ട് ഷെയേഴ്സ് കൺവേർട്ടബിൾ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിള് പറയാണ് ഒരു ബോണ്ട് ഹോൾഡർ അവർക്ക് ഒരു റുപ്പീസ് പാർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ട് അത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ ഇൻകം ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണ പോലത്തെ ഒരു ബോണ്ട് അതൊരു ടു ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇതൊരു കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൺവേർഷൻ റേഷ്യോം കൂടി ഉണ്ടാവും വിച്ഷോം കൂടി ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഹാസ് എ കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോം കൂടി പറയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് കൊല്ലം നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് ബോണ്ടായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കും നമുക്ക് ഒരു മാസം ഒരു കൊല്ലം അറുപത് രൂപ ആയിരം രൂപയാണ് സോ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് അവിടെ കൺവേർഷൻ റേഷ്യോൻ്റെ റെലവൻസ് വരിക ഇവിടെ കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ ഇപ്പം എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇരുപത് ഷെയർ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ ആ ബോണ്ടിന് എന്തായി വീട്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണത് അന്ന് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചോ നൂറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അന്ന് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണല്ലോ നമുക്ക് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് സോ അതാണ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത പലിശയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡിലേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ കൂടി പറയുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് നമ്മൾ ബോണ്ടായി നിലനിർത്തുന്ന പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ
വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കണില്ലേ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ പോകുന്നു ആ ഷെയർ പോകുന്നു ആ ഷെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരിട്ടങ്ങ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ട കിട്ടാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇത് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബേസിസിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പന പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കുക നമ്മളെപ്പോലത്തെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു എട്ട് ഷെയറോ ഇരുപത് ഷെയറോ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണ പോലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഷെയറുകളൊന്നും സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ലാർജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബേസിസിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻ അണ്ടർടേക്കിങ് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുക ഇനിയുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ബോണ്ട്സ് അവർ രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കും ഒന്ന് ചെറിയ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ട്രസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തോതിൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് നടത്തും പിന്നെ ലാർജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബോണ്ടുകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ഒരു സാ ഒരു സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കൈമ കിട്ടില്ല പക്ഷെ പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ബോണ്ടുകൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബേസിൽ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും പോകും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോ ട്രസ്റ്റുകൾക്കോ ഈ ചെറിയ ഇതിന് 